কিওয়ার্ড রিসার্চের এই পর্বে আমরা দেখব হাউ টু ফাইন্ড এ টপিক আমরা যারা এসইও শিখে ক্লায়েন্টের কাজ করব সেই ক্লায়েন্টের কিন্তু অলরেডি ওয়েবসাইট থাকবে এবং সেই ওয়েবসাইটে আমরা কাজ করব সো যেহেতু ক্লায়েন্টের অলরেডি ওয়েবসাইট আছে ক্লায়েন্টের কিন্তু টপিক আগে থাকতেই সিলেক্ট করা আছে এবং তার ওয়েবসাইটটি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো টপিকের উপর বানানো সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের টপিক খোঁজার আর কিছু নেই আমরা সরাসরি কিওয়ার্ড রিসার্চের দ্বিতীয় স্টেপে চলে যাব কিন্তু আমরা যারা একদম ফ্রেশার বা চাচ্ছি নিজে একটি ওয়েবসাইট একদম শূন্য থেকে তৈরি করতে এবং সেটাকে এসিও করতে তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথমে টপিক খুঁজে বের করা জরুরি তো নতুন অবস্থায় অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে ভাইয়া আমি একটি নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাচ্ছি আমি জানি না আমি কি টপিক করব ওয়েবসাইট বানাবো আপনি আমাকে একটি টপিক সিলেক্ট করে দেন এই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায় শুনে থাকি এইটার সবচেয়ে একটা মানে বেস্ট সলিউশন আমি আপনাকে দিতে পারি বা বেস্ট সাজেশন আপনাকে দিতে পারি সেটা হচ্ছে ফলো ইউর প্যাশন প্যাশন মানে হচ্ছে আবেগ আপনি আপনার আবেগকে ফলো করুন কিভাবে প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনো বিষয়ে কোনো না কোনো টপিকের উপর এক্সপার্ট এবং সেটা ন্যাচারালি এক্সপার্ট যেমন অনেক মানুষ আছে খুব সুন্দর করে সাইকেল চালাতে পারে সাইকেলের বিভিন্ন স্ট্যান্ড দেখাতে পারে আবার অনেক মানুষের সেই স্ট্যান্ড দেখলেই সে ভয় পায় স্ট্যান্ড করা তো দূরে থাক অনেক মানুষ আছে খুব সুন্দর করে সাঁতার কাটতে পারে অনেক মানুষ আছে খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে সো কথা বলা হোক বা সাইকেল চালানো হোক বা কোনো একটা পড়ালেখার বিষয়ে ভালো হোক আপনি যে বিষয়ে ভালো হোক হন না কেন আপনি ন্যাচারালি যে বিষয়ের উপর এক্সপার্ট সেই বিষয়ে সেটা যদি আপনি মনে মনে এবং নিজে নিজে করতে ভালোবাসেন সেটা যদি আপনার আবেগের জায়গা হয় তাহলে সেই বিষয়টা নিয়েই ওয়েবসাইট তৈরি করেন অনেকে জিজ্ঞেস করবেন ভাইয়া আমি কিভাবে সহজে বুঝতে পারি যে আসলে আমার আবেগটা কোথায় আমি কিভাবে আমার আবেগকে ফাইন্ড আউট করব দেখুন আবেগকে ফাইন্ড আউট করার খুব সহজ একটি পদ্ধতি আছে সেটি হচ্ছে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন এমন কি কাজ আছে যেই কাজটা আপনাকে কেউ কোনো টাকা না দিলেও আপনি বিনা পয়সায় তাকে সেই কাজটা করে দিবেন এবং সারা দিন সেই কাজটা করতে পারবেন বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ হবে না এবং বিন্দুমাত্র বিরক্তি ফিল হবে না সেই কাজের প্রতি এমন যদি কোনো কাজ আপনি খুঁজে পান তাহলে নিঃসন্দেহ চোখ বন্ধ করে ধরে নিন সেটাই হচ্ছে আপনার প্যাশন বা সেটাই হচ্ছে আপনার আবেগ আপনার প্রতি আমার রেকমেন্ডেশন যে আপনার লাইফের ফার্স্ট কাজটা অ্যাটলিস্ট আপনার প্যাশন রিলেটেড ওয়েবসাইট হোক কারণ হচ্ছে এটা করলে আপনার বেশ ভালো একটা সুবিধা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি যে কন্টেন্টগুলো তৈরি করবেন আপনার ওয়েবসাইটের সেই কন্টেন্টগুলো হবে আপনার আবেগ রিলেটেড আপনি আপনার ভালোবাসা থেকে সেই কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবেন অপরদিকে আপনার যারা কম্পিটিটর আছে ওই একই টপিকের উপর যারা কন্টেন্ট তৈরি করবে তারা এসেছে কিন্তু মূলত টাকা ইনকাম করার জন্য আর আপনি ওইখানে টাকা ইনকাম করার জন্যই আসছেন কিন্তু আপনার এটা আপনার এটা আবেগের জায়গা আপনার এই কাজটা করতে ভালো লাগে তার মানে আপনি এইটা আবেগের সাথে আনন্দের সাথে কাজটা করতে পারবেন সো আপনার এই আনন্দের সাথে করা কাজ এবং আপনার যে কম্পিউটিটর তার এই টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্য করা কাজ এই দুইটা কাজের মধ্যে ডিফারেন্স অনেক থাকবে মার্কেটিং সেক্টরে একটি চমৎকার প্রবাদ বাক্য রয়েছে সেটি হচ্ছে প্যাশন উইল কিল ইউর কম্পিটিটর অলওয়েজ আপনার আবেগ আপনার কম্পিটিটরকে সব সময়ই কিল করে ফেলবে দ্যাট মিন্স আপনি যেটা প্যাশন নিয়ে করছেন আবেগ নিয়ে করছেন তার থেকে ভালো অন্য কেউ টাকার জন্য সেটা করতে পারবে না কারণ এটা হচ্ছে আপনার প্যাশন এটা হচ্ছে আপনার আবেগ আপনি ন্যাচারালি এই বিষয়ে এক্সপার্ট আপনি জোর করে এক্সপার্ট হননি সো আপনার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনার লাইফের প্রথম ওয়েবসাইটটি অবশ্যই আপনার প্যাশন নিয়ে করুন এবং এতে করে আপনার সফলতার হার অনেক বেড়ে যাবে এখন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে প্যাশন নিয়ে কিভাবে ওয়েবসাইট করা যায় ধরে নিলাম আপনি খুব ভালো সাইকেল চালাতে পারেন এটা আপনার প্যাশন এখন আপনি সাইকেল চালানোর একটা ব্লক করেন কিভাবে সাইকেল চালাতে হয় কিভাবে সাইকেল স্টান্ট করতে হয় সাইকেলের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এগুলো নিয়ে ওয়েবসাইট করেন যেহেতু আপনার এটা প্যাশন অবশ্যই আপনি সাইকেলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো জানেন এবং এটা নিয়ে ওয়েবসাইট করলে আপনার অনেক বড় চান্স আছে এটা অনেক জনপ্রিয় হবে অথবা ধরে নিলাম আপনি সায়েন্সের স্টুডেন্ট কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া খুব ভালো পারেন বা ম্যাথ খুব ভালো করতে পারেন সেটা নিয়ে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন যারা এগুলো শিখতে চায় যারা এগুলো কম বোঝে তাদেরকে বোঝান তাদেরকে বোঝানোর জন্য ওয়েবসাইট বানান তাদেরকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করেন তাহলে দেখবেন তারা আপনার থেকে সহজে শিখতে পারে অনেকে আপনি আমাকে বলতে পারেন যে ভাই আমার প্যাশন হচ্ছে সারা দিন ইউটিউবে বসে বসে ছবি দেখা এবং নাটক দেখা তো আমি আপনাকে বলছি যদি ইউটিউবে বসে বসে ছবি দেখা নাটক দেখা আপনি আপনার প্যাশন মনে করেন তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন কারণ এটা আপনার প্যাশন না এটা হচ্ছে আপনার ব্যাড হ্যাবিট বা বদ অভ্যাস সো বদ অভ্যাস এবং প্যাশনের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে বদ অভ্যাস আপনার থেকে কেউ শিখতে চাইবে না 
আর প্যাশন আপনার থেকে কেউ শিখতে চাইবে এমন প্যাশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি অন্য কাউকে শেখাতে পারবেন এবং সে সেটা আপনার থেকে খুব সহজে শিখতে পারবে সেটাকে বলে প্যাশন এবং সেটা নিয়ে আপনি যদি ওয়েবসাইট করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেই ওয়েবসাইট থেকে সফলতা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে ইনশাল্লাহ ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার প্যাশন আইডেন্টিফাই করুন এবং সেই প্যাশন নিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করুন আপনি আমাকে এখন বলতে পারেন যে ভাইয়া প্যাশন আমি বুঝতে পারতেছি না আমি প্যাশন আমার এইটা আছে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারলাম কিন্তু এইটা নিয়ে ওয়েবসাইট কীভাবে করব ব্যবসা কীভাবে করব সেই বিষয়গুলো আমার মাথায় ঢুকতেছে না সো আপনারা যদি এরকম সিচুয়েশন হয়ে থাকে দেন বিনা সংকোচে আমাদেরকে নক করুন আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে ভাইয়া কীভাবে আমি আমার প্যাশন নিয়ে ব্যবসা করতে পারি আমার এমন একটা আজব প্যাশন আছে যেটা নিয়ে ব্যবসা করা আমার কাছে মনে হয় পসিবল না কিন্তু আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমরা আপনাকে বলছি ইনশাল্লাহ আপনার প্যাশন নিয়ে কীভাবে আপনি ব্যবসা তৈরি করতে পারেন সেই বিষয়ে যাবতীয় গাইডলাইন এবং হেল্প আমরা আপনাকে প্রোভাইড করতে পারব সো এই গেল ফার্স্ট স্টেপ আপনার প্যাশন খুঁজে বের করে সেটা নিয়ে ওয়েবসাইট করা কিন্তু অনেকে আবার এমনও থাকবেন যে আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনার কোনো প্যাশন আছে কি না আপনি আমাকে বলতে পারেন যে ভাই আমার কোনো প্যাশন ট্যাশন কিচ্ছু নেই আমি জানি না এত কিছু জানতে চাই না আমাকে আপনি সহজ কোনো পদ্ধতি দেখান যেই পদ্ধতিতে আমি ওয়েবসাইট তৈরি করার বিভিন্ন টপিক সহজে খুঁজে পাবো এবং সেখান থেকে ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারবো এরকম যারা খুঁজছেন তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে গুগল সার্চ এবং আলি এক্সপ্রেস এই দুইটা মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে ওয়েবসাইটের টপিক খুঁজে বের করতে পারেন যেমন আমি যদি ফার্স্টেই গুগলে গিয়ে সার্চ করি ওয়েবসাইট মেকিং টপিক আইডিয়া এটা লিখে আমি যখন গুগলে সার্চ করলাম আমি দেখব আমার সামনে বেশ কিছু ওয়েবসাইট চলে এসেছে যারা বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরি করার বিভিন্ন ট্রিক বিভিন্ন আইডিয়া আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে যেমন এই যে প্রথম একটি ওয়েবসাইট দেখা যাচ্ছে যে একশো ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ফর এ ওয়েবসাইট তারপর আরেকটি ওয়েবসাইট দেখা যাচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান কন্টেন্ট আইডিয়া ফর ইউর ওয়েবসাইট ওর ব্লগ এখানে দেখা যাচ্ছে একশো এক টপিক আইডিয়া তো আমি একটা ওয়েবসাইটে যাই দেখুন আমাদের সামনে একটি ওয়েবসাইট ওপেন হয়েছে নিচের দিকে যাই এখানে দেখি এই যে দেখুন এই এই টপিকগুলো ওরা এখানে দেখাচ্ছে একশোটা টোটাল টপিক এখানে প্রথম যে টপিকটা আছে পার্সোনাল ব্লগ আপনি পার্সোনালি একটা ব্লগ ক্রিয়েট করতে পারেন আপনি সারাদিন কি করেন কি খান কোথায় যান কোথায় শপিং করেন কার সাথে মেশেন এগুলো নিয়ে পার্সোনাল ব্লগ করা যায় অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাই এটা কোনো কথা বললেন আমি কি করি কি খাই কোথায় যাই এগুলো নিয়ে ব্লগ করলে এগুলা কে দেখবে কে পড়বে কিন্তু ভাই আপনি জাস্ট ইউটিউবে দেখেন ইউটিউবে সার্চ করেন যে ভ্লগ পার্সোনাল ভ্লগ ভি এল ও জি পার্সোনাল ভ্লগিং মানে হচ্ছে ওই লোকেরা ওই সেলিব্রিটি বা ওই ব্যক্তি কোথায় যায় কার সাথে মিশে কোথায় শপিং করে কোথায় ঘুরতে গেল এগুলাই সারাদিন ভিডিওতে দেখাতে থাকে এবং এগুলোতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ লাইক শেয়ার কমেন্টের অভাব নাই আপনি আমাকে বিলিভ করছেন না জাস্ট ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করেন ভ্লগ লিখে ভি এল ও জি দেখবেন অনেক জনপ্রিয় ভ্লগারের ভ্লগ সেখানে পেয়ে যাবেন যেখান থেকে আপনি দেখবেন তারা সারা দিন কি করে কি না করে ওগুলাই দেখায় এবং ওগুলার প্রতি কত ভিউ আছে এরপর একটা আইডিয়া দিয়েছে ইউর ওন কোম্পানি ওয়েবসাইট ফাইন এটা আমার যদি কোনো কোম্পানি থাকে সেটার ওয়েবসাইট করতে পারি এরপরে হাউ টু ডু সামথিং ওয়েবসাইট এমন একটা ওয়েবসাইট করবেন যেখানে শুধুমাত্র হাউ টু রিলেটেড কন্টেন্ট থাকবে যে হাউ টু ডু দিস হাউ টু ডু দ্যাট কীভাবে এটা করা যায় কীভাবে ওইটা করা যায় যেমন হাউ টু ড্রাইভ এ কার দেন হাউ টু টাই এ টাই দেন মানে হাউ টু রিলেটেড বিভিন্ন কন্টেন্ট এখানে কন্টেন্টের কোনো অভাব নেই এরপরে রিভিউ সাইট হতে পারে যারা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট করেন এই যে দেখুন এখানে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের কথা বলেই দিয়েছে অলরেডি সো তারা অবশ্যই রিভিউ সাইটের সাথে জন মানে ব্যাপকভাবে পরিচিত রিভিউ সাইট হচ্ছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের রিভিউ দেয়া যে এই প্রোডাক্টটা ভালো নাকি খারাপ এই প্রোডাক্টটা ভালো নাকি খারাপ এইগুলোর রিভিউ দেয়া এই ধরনের ওয়েবসাইট করা যায় অ্যাডভেঞ্চার ব্লগ করা যায় ধরুন আপনি খুব ভ্রমণপ্রিয় মানুষ বা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন এই অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে একটা ব্লগ করলেন এরপরে নিশ সাইট কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রোডাক্ট সেল করার জন্য সেখানে সেটার উপর নিশ সাইট করতে পারেন নিশ মানে হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক কোনো একটা টপিক এই যে আমরা বলতেছি না টপিক 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 এই টপিকের স্পেসিফিক টপিককে নিশ বলা হয় যেমন ধরুন আমি ফুটবলার ফ্যান সো আমার নিশ হচ্ছে এখানে ফুটবল আবার আরেকজন ক্রিকেটার ফ্যান তার নিশ হচ্ছে এখানে ক্রিকেট অথচ ফুটবল এবং ক্রিকেট দুইটা কিন্তু একই একই ক্যাটাগরির দুইটা প্রোডাক্ট যেমন ফুটবল ক্রিকেট দুইটাই হচ্ছে স্পোর্টস ক্যাটাগরির দুইটা অংশ ফুটবলও স্পোর্টস ক্যাটাগরির ক্রিকেটও স্পোর্টস ক্যাটাগরির কিন্তু স্পোর্টস ক্যাটাগরির মধ্যেই দুইটা আলাদা
বিভিন্ন ধরনের এই যে আলাদা আলাদা সেকশনগুলো এগুলো হচ্ছে এক একটা নিস তো এই রকম আলাদা কোনো নিসের উপর আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এরপরে অনলাইন পোর্টফোলিও সাইট এখানে গেম ডেভেলপমেন্ট ব্লগ পেইন্টিং আর্ট ওয়েবসাইট এখানে ড্যান্সিং সাইট এখানে ভিডিও গেম সাইট এখানে ফ্রুগাল ওয়েবসাইট আচ্ছা দেখুন এই যে ফ্রুগাল ওয়েবসাইট এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়েবসাইট যেমন দেখেন এই ধরনের ওয়েবসাইটও অনেক প্রচুর জনপ্রিয় ওয়ার্ল্ডে হাউ টু সেভ মানি অ্যাজ এ কলেজ স্টুডেন্ট কলেজ স্টুডেন্ট হিসেবে কীভাবে টাকা বাঁচাতে হয় এগুলো নিয়ে ওয়েবসাইট আছে গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন এরপরে অ্যাজ এ সিঙ্গেল মম সিঙ্গেল মমরা কীভাবে টাকা বাঁচাবে তারপরে কিভাবে অন্য লোককে কোনো জিনিসপত্র না কিনে তাদের কাছে ধনী হওয়ার ভাব ধরবেন এই টাইপের আনকমন জিনিস নিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় এবং দেখুন এখানে এরকম একশোটা আইডিয়া আছে এখানে এরকম একশোটা আইডিয়া পেলেন আপনি আবার অন্য ওয়েবসাইটে একশো একটা আইডিয়া পাবেন তো এরকম বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আপনি খুব ইজিলি আপনার কি বিষয়ের উপর ওয়েবসাইট বানাবেন সেই কন্টেন্টের বা সেই টপিকের আইডিয়া খুব সহজে এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে পেয়ে যাবেন এই গেল ফার্স্ট মেথড এবং এটার যে দ্বিতীয় মেথড সেটা হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস তো আমরা আলি এক্সপ্রেস ডট কমে যাই আলি এক্সপ্রেস ডট কম হচ্ছে মূলত একটি ই কমার্স সাইট এখানে এটা ওয়ার্ল্ডের অন্যতম জনপ্রিয় একটি ই কমার্স সাইট এই ওয়েবসাইটের সবচেয়ে সেরা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানে আমাদের কাজে লাগবে কোন দিক দিয়ে সেটা হচ্ছে এই যে বাম পাশে দেখুন ওদের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিগুলো আমার সব থেকে বেশি কাজে লাগবে এখানে দেখুন ওমেন্স ক্লথিং এটা একটা ক্যাটাগরি ম্যানস ক্লথিং এই ক্যাটাগরিগুলো থেকে আপনি ধারণা পাবেন যে এইটার উপরে আমার ইন্টারেস্ট আছে কি না যদি এইটার উপরে আমার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আমি এইটার উপরেই ওয়েবসাইট বানাবো যেমন এখানে দেখুন কম্পিউটার অফিস সিকিউরিটি এই ক্যাটাগরি এটার উপর মাউসের কার্জার রাখলে বাম পাশে দেখবেন অনেকগুলো বিগ ক্যাটাগরি মানে এই ক্যাটাগরি আন্ডারে আরও অনেকগুলো ক্যাটাগরি চলে আসবে যেমন ল্যাপটপ ট্যাবলেটস এইটা নিয়ে একটা তারপরে ল্যাপটপ ট্যাবলেটের অ্যাক্সেসরিস একটা স্টোরেজ ডিভাইসেসগুলো একটা সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রোটেকশন নিয়ে একটা যেখানে সার্ভেলেন্স প্রোডাক্টগুলো আছে সিসি ক্যামেরা তারপরে অফিস ইলেকট্রনিক্স এইটা একটা ক্যাটাগরি নেটওয়ার্কিং রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো এটা একটা ক্যাটাগরি এইখান থেকে আপনি একটা মেইন ক্যাটাগরির আন্ডারে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ক্যাটাগরিগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই ক্যাটাগরিতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট আছে কি না যদি ওই ক্যাটাগরিতে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট থাকে আপনার ওই ক্যাটাগরিটাকে পছন্দ হয় আপনি ওই ক্যাটাগরি নিয়েই কাজ শুরু করে দিতে পারেন যেমন এখানে হোম অ্যান্ড গার্ডেন আমরা যারা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট করি তারা সবাই জানি যে হোম অ্যান্ড গার্ডেন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে অন্যতম জনপ্রিয় একটি নিস কাজ করার জন্য তো এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরির আইডিয়া পেতে পারি যেমন হোম অ্যান্ড গার্ডেনের ভেতরে কী আছে যেমন আর্টস থাকতে পারে এখানে হোম ডেকোরেশন থাকতে পারে হোম টেক্সটাইল থাকতে পারে এখানে কিচেন থাকতে পারে এখানে গার্ডেন সাপ্লাইসগুলো থাকতে পারে হোম অ্যাপ্লায়েন্সগুলো থাকতে পারে এখানে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি থাকতে পারে তো এই ওয়েবসাইটের সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরিগুলো খুব সহজে বোধগম্য আমরা খুব সহজে ক্যাটাগরিগুলো বুঝতে পারি অনেকে আছে এরকম অনেক ই কমার্স সাইট আছে যেরকম অ্যামাজন ডট কম তারপরে বিভিন্ন ই কমার্স সাইট থেকে আমরা হেল্প নেই তবে আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস ডট কম এখান থেকে আমরা খুব সহজে ক্যাটাগরিগুলো দেখে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারি এখান থেকে যখন আমি আইডিয়া পেয়ে যাব সেই আইডিয়ার উপর আমি ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারব সো এই হচ্ছে সিস্টেম কীভাবে একটি আপনি যখন ওয়েবসাইট তৈরি করার প্রাথমিক পর্যায়ে থাকবেন বা কিউআর রিসার্চের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকবেন তখন টপিক খুঁজে পাবেন এখন আমি আপনাকে একটা মেইন বিষয় বলছি যে টপিক কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন আপনি যখন মেইন ওয়েবসাইটটা শুরু করবেন আপনার কোনো ওয়েবসাইট নাই সম্পূর্ণ নতুন একটা ফ্রেশ ব্র্যান্ড নিউ ওয়েবসাইট আপনি শুরু করবেন তার জন্য আপনি ওয়েবসাইটের একটা মেইন টপিক থাকবে যেমন আমি আপনাকে আলি এক্সপ্রেস থেকেই দেখাই ধরে নিলাম আমরা হোম গার্ডেন ফার্নিচার এই টপিকের আন্ডারে একটি ওয়েবসাইট শুরু করব আমার ওয়েবসাইটের মেইন টপিক হবে হোম গার্ডেন ফার্নিচার এখন এই হোম গার্ডেন রিলেটেড আমি ওয়েবসাইট করলাম কিন্তু ওয়েবসাইটে তো আমাকে বিভিন্ন পোস্ট লিখতে হবে নিয়মিত বিভিন্ন টপিক নিয়ে বিভিন্ন ছোটো ছোটো টপিক নিয়ে সেই টপিকগুলো কীভাবে পাবো সেই টপিকগুলো এই যে সাব ক্যাটাগরি ধরে নিলাম হোম গার্ডেনের আন্ডারে আমরা কিচেন নিয়ে কাজ করব তো কিচেন রিলেটেড আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টের আমরা এখানে পোস্ট লিখব যেমন বেইক ওয়ার নিয়ে একদিন পোস্ট লিখতে পারি এখানে ড্রিঙ্ক ওয়ার নিয়ে নিতে পারি কিচেনের টুল অ্যান্ড গ্যাজেট যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে লিখতে পারি আবার আমি যদি এখানে টুলস অ্যান্ড গ্যাজেটে ক্লিক করি তাহলে দেখব কিচেনের বিভিন্ন এক্সেস মানে টুলস অ্যান্ড গ্যাজেট যেগুলো আছে যে দেখুন বিভিন্ন টুলস অ্যান্ড গ্যাজেট যে আদা মশলা পেশার জন্য তারপরে যে এই যে একটি চমৎকার প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন
এবং তারপরে হচ্ছে সেই টপিকের আন্ডারে সাব টপিক যে টপিকগুলো ব্যবহার করে আমরা ওয়েবসাইটে পোস্ট ক্রিয়েট করব এবং সেই সাব টপিকগুলোর এক একটা কিওয়ার্ড টার্গেট করা থাকবে যাতে করে ওই পোস্টগুলো গুগলের র‍্যাংকিং এ আসে এইভাবে আমরা পুরো কিওয়ার্ড রিসার্চটি করব সো আশা করি কিভাবে টপিক খুঁজে বের করতে হয় আপনাদের মাথায় কিছুটা হলো প্রবেশ করেছে আগামী পর্বগুলো যখন আমরা দেখব এবং পুরো কিওয়ার্ড রিসার্চটা যখন কমপ্লিট হবে তখন আপনারা আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবেন তো আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ